যে খাবার আপনি খাইলে যে গরুতে দুধ আসে আপনার হচ্ছে দশ লিটার সেই ঘাস খাওয়ানোর সাথে সাথে এক থেকে দুই দিন পরে গরুর অবশ্যই দুধের প্রোডাকশন বাড়তে বাধ্য হয়ে যায় দেশের আসল নায়ক বলবে বিশ্ববাসী আর কে তো না বাংলার কৃষক ফোটা মুখে হাসি তোমরা দেশের আসল নায়ক বলবে বিশ্ববাসী ওটস একটি শীতকালীন ফসল ওটস কেবলমাত্র প্রচণ্ড শীত এবং কুয়াশা হলেই ওটস হয় ওটসের প্রোটিন পার্সেন্টেজ আঠারো পার্সেন্ট অর্থাৎ ওটস ঘাস গবাদি পশুর জন্য খুবই ভালো কিন্তু এদের প্রোডাকশন লেভেলটা ভুট্টার মতো এত অধিক নয় তবে ওটসে যেহেতু প্রোটিন বেশি এটা খাওয়ালে দুধের পরিমাণ বাড়ে এবং ওটস যদি আপনি আবাদ করেন একবার আবাদ করলে তিনবার পর্যন্ত কাটা যায় এটা একটি সুবিধা অর্থাৎ শীতকালীন দুই থেকে তিনটি হারভেস্ট পেতে পারেন ওটস তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বা হার্ডলি চল্লিশ দিনের মধ্যে একটি হারভেস্ট পাওয়া যায় ওটস যদি খামারিরা করতে চায় তাহলে ওটসের জমি এই প্রত্যমভাবে চাষ করে জমির পিএইচ লেভেল ঠিক করে ওটসের বীজ ছিটিয়ে বুনতে হয় এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি দেওয়া হলে ওটসের বৃদ্ধি যথা উপযুক্ত হবে হবে এবং প্রতি বিঘা জমিতে আপনি তিন থেকে সাড়ে তিন টন ওটস হারভেস্ট করতে পারবেন সেই ক্ষেত্রে ওটস যদি খান দুধের প্রোডাকশন বাড়বে এবং গবাদি পশুর রিপ্রোডাক্টিভ পারফরমেন্স বাড়বে ওটস সাধারণত অক্টোবরের শেষ দিকে বীজ বপন করতে হয় এটা এপ্রিল পর্যন্ত আপনি হারভেস্ট করতে পারবেন ওটসের বীজ বাংলাদেশে অনেকগুলো সিট কোম্পানির কাছে পাওয়া যায় এছাড়াও সরকার পরিচালিত কেন্দ্রীয় গো প্রজনন ও দুগ্ধ খামার সাবার ঢাকার তে কৃষি শাখায় এই ওটসের বীজ কিনতে পারবেন ওটসের সুবিধাটা হলো বাংলাদেশে যে কোনো অঞ্চলেই ঘাসের আবাদ করতে যান যে কোনো ফডারই কিন্তু ভুট্টা ব্যতীত অন্যান্য ফডার কিন্তু শীতকালে গ্রোথ কম হয় হ্যাঁ শীতকালে আপনার ডরমেন্ট পিরিয়ড বলি আমরা কিন্তু ওটস কেবলমাত্র শীতকালে হয় এই সুবিধাটা আমরা কিন্তু সাধারণত শীতকালে কিন্তু লিন পিরিয়ড শীতকালে আমরা সাইলেস খাওয়াই গরুকে শীতকালে ভুট্টা এবং ওটস ছাড়া অন্য কোনো ঘাস হয় না সেই কারণে বাংলাদেশে শীতকালে প্রচণ্ড ঘাসের অভাব দেখা যায় ওটস যদি করেন এই ঘাসের অভাবটা থাকবে না রাউন্ড দ্য ইয়ার ঘাসের গ্যাপটা পূরণ হবে আমি মোহাম্মদ আসাদুর রহমান সোয়ারভাইজার কৃষি কেন্দ্রীয় গোপন ও দুগ্ধ খামার সাবার ঢাকা আমি যে প্লটটার ভিতরে দাঁড়াইছে এটা হচ্ছে একটা গরুর খাবার অর্থাৎ গরুর ওটস ঘাস এটা মৌসুমি ঘাস আমরা বছরে একবার করে থাকি এটা শীত মৌসুমে হয়ে থাকে একবার বনলে একে তিন দুই থেকে তিনটা কাটিং দিতে পারবেন ফার্স্ট কাটিংয়ে আপনি যে প্রোডাকশন পাবেন দ্বিতীয় কাটিংও প্রায় কাছাকাছি যাবে যদি শীতের আবহাওয়াটা যদি ভালো থাকে শীত ভালো থাকে ঠান্ডাও যদি ভালো থাকে অবশ্যই এর প্রোডাকশনটা আরও বেশি হয় তবে আমি যে এখন বর্তমানে আছি এটা হচ্ছে বীজ এটা আমি নভেম্বরে অক্টোবরের পনেরো তারিখে বলছি এটা প্রায় মার্চ মাসের পনেরো থেকে বিশ তারিখের ভিতরে বীজটা আমরা সংগ্রহ করব বীজটা সংগ্রহ করার পরে যে যেটা দেখছেন এটা বীজটা কাটার পরে মাত্র বীজটা কেটে নিলাম নেওয়ার পরে যে খড়টা থাকবে খড়টা আমরা কিন্তু গরুর খাবার হিসাবে আমরা ব্যবহার করব পাশাপাশি দেখছে আমি ওই সময় আমার ঘাসের চাহিদা যদি ঠিক থাকে তাহলে আমি এটা হেউ করেও আমি রাখতে পারি এটা হয়তো বর্ষার সিজনে তখন ঘাসের একটা চাহিদা কম কম থাকে যে সেই সময় আপনি তখন খাওয়াতে পারবেন হেউ হিসাবে খড় হিসাবে আপনি খাওয়াতে পারবেন এর যে প্রোটিনটা এর প্রোটিনটা প্রায় খড়ের থেকে ভালো শুকনা যে খড় আছে ধানের খড় বিছেলে আমরা বলে থাকি ওটার থেকে কিন্তু এটা প্রোটিনও ভালো তা এর দেখা যাচ্ছে যে কোনো অংশই এর বাদ থাকে না খাওয়াতে গরুকে আমি যে দানাটা আছে দানাটা তো আমি তো বিষ সংগ্রহ করছি আবার ফের দেখা যাচ্ছে যে আমি মনে করি যে নিচের অংশটা এটা গরুকে খাওয়াচ্ছি এরপরে আমরা যদি কখনো কারোর বাইরে যদি বীজ লাগে আমরা সেই বীজটা যে আমরা নিজেরাও তো করছি সেই সাথে সাথে আমরা সারা বাংলাদেশে যে কোনো প্রান্তিকে আসুক না কিছু আমরা তাদেরকে এখান থেকে আমরা সরবরাহ করে থাকি আর কি প্রত্যেকটা খামারিকে যেই যেখান থেকে আসুক আমরা ওই সরকারি একটা রেট আছে রেট অনুযায়ী আমরা দিয়ে থাকি তবে এটা বিশেষ করে যে বীজটা সংগ্রহ করবেন বীজটা সংগ্রহ করবেন আপনার নভেম্বরের অক্টোবরের ভিতরেই 
অক্টোবরে যদি বীজটা বোনা হয় তাহলে ওই সময়টা আমাদের বাংলাদেশের আবহাওয়াটা শীতটা একটু বেশি আসে ওই সময় বোনার সাথে সাথে আপনার তিন মাস এক নাগা আপনার গরুকে শীত পাওয়া যায় সে হিসাবে তো প্রোডাকশনটাও আপনি মিনিমাম দুই থেকে তিনটা পা প্রোডাকশন পাবেন কিন্তু তার পরবর্তীতে যখন গরম ছুটি যায় গরমের সিজনটা এটা অবশ্য হয় না এটা খুব হলেও হালকা হয় তাতে আমরা মৌসুমি ঘাস হিসাবে এদের শীতেই আমরা ব্যবহার করে থাকি শীত মৌসুমিতে ঘাস সব জায়গাতে তো হয় না গরুতে যেহেতু গরুর খাবার বিশেষ করে শীত মৌসুমটা সব জায়গাতে আমাদের এখানে শুধু না সারা বাংলাদেশে ঘাসের চাহিদাটা ওই সময়টা খুবই সংকট দেখা দেয় এই জন্যে আমরা ভুট্টা আছে যেমন ভুট্টার পাশাপাশি আমরা ওটসটা করে থাকি না ওটস মানুষ খেতে পারবে আমাদের এখানে অবশ্য এরকম গবেষণা করে দেখা হয়নি হয়তো আমরা এটা নিয়ে একটা গবেষণার চেষ্টায় আছে আর কি পরীক্ষা নিরীক্ষা পাঠানোর জন্য যেমন আমি আজকে স্যারের সাথে একটু আলাপ আলোচনা করি দেখছি যে স্যার এটা কি কোনো এটাতের খাদ্য হিসাবে মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায় কিনা তো বলছে যে এটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আর কি আর শীত মৌসুমে ঘাস যেমন আপনার হচ্ছে ভুট্টা জাম্বু এই সমস্ত ঘাসের থেকে আমার মনে হয় সবচেয়ে উত্তম আপনার আছে ওটস ঘাস আবাদ করা এবং খুব খরচ কম এর আপনার একবার কাটলে আবার তিনটা কাটিং পাবেন যেমন ভুট্টা আপনার একবারই পাবেন জাম্বু আপনার একবারই পাবেন সেই তুলনায় এটা ওর থেকে খরচও কম এবং উৎপাদনও বেশি এবং সবচেয়ে বড় বস বিষয় হচ্ছে কি গরু লালন পালন করতে গেলে আপনার গাভি গরুতে সবচেয়ে গাভি গরুর জন্য এটা আছে উত্তম একটা খাবার যে খাবার আপনি খাইলে যে গরুতে দুধ আসে আপনার হচ্ছে দশ লিটার সেই ঘাস খাওয়ানোর সাথে সাথে এক থেকে দুই দিন পরে গরুর অবশ্যই দুধের প্রোডাকশন বাড়তে বাধ্য হয়ে যায় আসাদুর রহমান ভাই বলছেন তারপর আমি আর একটু বলি আপনার সরাসরি জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির উল্টা পাশে প্রথম গেটের উল্টা পাশে কেন্দ্রীয় গোপন দুগ্ধ ভাবার এইখানে এসে আপনি দুধ কিনতে চাই বা এমনি ঢুকতে চাই তাহলে ঢুকতে দেবে না বলবেন যে আমি ভাই ঘাসের বীজ কিনব কেবল এই কথাটি বললে ভিতর আসার সুযোগ আছে অন্য কোনোভাবে কিন্তু আসার সুযোগ নাই তা আমি ঘাসের বীজ কিনব তা আপনি ওই কথা বললে আপনার আসতে দিবে এবং আপনি উপপরিচালকের কাছে যাবেন যে একটা দরখাস্ত দিবেন যে স্যার আমার আমার পাকসুম কাটিং লাগবে বা আমার ওটসের বীজ লাগবে পাকসুম কাটিং বিশ কেজি পর্যন্ত দেয় তারা বিশ কেজি নিজে ফিরি দেয় বিশ কেজির উপর হলে তারা পাঁচ টাকা করে কেজি নেয় এবং ওটস একশো পঁচিশ টাকা করে কেজি এবং সর্বোচ্চ দশ কেজি পর্যন্ত খামারিদেরকে দিচ্ছে এটা কিন্তু খুব ভালো আমার মনে হয় খামারিদের জন্য অনেক উপকার হবে সবাইকে ধন্যবাদ আমার কথাগুলো অনেক ধৈর্য সহকারে শোনার জন্য আল্লাহ হাফেজ